É um novo que sempre faz retrato falado é, de muitos bandidos que são procurados normalmente pela polícia, retratos esses que são divulgados em toda a imprensa. Esse é o estado de saúde do policial que está aqui, vai para a UTI, no hospital Valfredo Bugel. Bom, doutor Maurílio Pinto também já veio aqui. Doutor Maurílio, antes do policial está o amigo Ramon do senhor. Ah, não tenho dúvida. Eu... Está muito emocionado, a gente pode perceber isso. Doutor Maurílio é uma autoridade naquela época, um, né? E chegou a chorar, então isso moveu muita gente. Até o pessoal de Manuíza começaram a ajudar, da informação que eles eram todos de Manuíza. Ele chegou com ferimento de bala. Os acusados foram identificados. José Nilson Fernandes Góes, o véi, foi o primeiro a ser preso e confessou o crime. Sr. Raimundo, senhor é pai aqui do, do, do senhor, José senhor, Nilson, senhor. o senhor que o trouxe aqui a secretaria. Eu trouxe, trouxe, trouxe. O que acontece é isso. Se ele merecer, o único castigante sou eu. Eu não vou adotar ter um filho em casa marginal, assaltando, periculoso. O primeiro encanador sou eu. E apontou também a participação de Luiz Carlos Albuquerque, o Luiz Bagão, como sendo o outro autor dos disparos contra o policial civil Ranulfo Alves. Verdadeira operação foi mobilizada com o objetivo de localizar os dois acusados na tentativa de assalto e homicídio ao policial civil Ranulfo Alves. Os acusados são o Luiz Carlos de Albuquerque, o Luiz Magão, esse que aparece agora no seu vídeo, e o José Nilton Góes. O policial civil Ranulfo, ele é responsável por fazer o retrato falado das pessoas que são acusadas por crime. Como é você fazer o retrato falado das pessoas que lhe assaltaram? Foi mais fácil ou foi mais difícil? Não, foi mais fácil, porque aí eu, eu lembro né, de todos os detalhes. E eu levei o um tiro aqui, ó, e não morri. A bala saiu aqui, ó. Passou duas, uma aqui raspando o coração e a outra perdeu força. Você atribui a mão de Deus nesse momento? Ah, atribuo. Ele, o tempo todinho comigo, não tem pra onde correr. Porque quando acabou a minha bala, eu disse a ele, Deus, pronto, seja, faça de mim o que o Senhor quiser. José Nilson, qual é o seu envolvimento nesse caso? Eu não sei declarar nada não, porque eu não sei de nada não, não está correndo não aí. Ele correu para se apresentar lá os direitos humanos, alegando inocência, quando na verdade já está devidamente comprovada a participação dele no fato delituoso. O Luiz Carlos de Albuquerque, o Luiz Magão, de 26 anos, esse que aparece agora no seu vídeo, continua sendo procurado pela polícia. Os dois acusados, Luiz Carlos Albuquerque e o José Nilson Góes, eles foram condenados, cumpriu suas penas. Ranulfo Alves continua em atividade na Polícia Civil. Os dois envolvidos já faleceram, depois de se envolverem em algumas confusões aqui em Natal. O velho, é, na campanha política, o um negócio de... A prefeita de política. política, um cara matou ele na descida da Poder de Moraes com Alexandre Dalencar, o magão, que o irmão dele era que tinha matado ele, por causa de briga de rixa, de um, criava um carneiro, um bode, alguma coisa assim, e ele tinha um pitbull que era muito agressivo. E aí nesse, o pitbull mordeu o bicho e o cara pegou e foi lá e a informação que eu tenho é que mataram ele. Hoje ele não está mais aqui. E graças a Deus eu estou vivo hoje para contar a história. Agradeço a TV Ponta Negra e, e aproveitando o espaço para agradecer a todo o pessoal do Valfeito Gugel. Quem tem fé, meu amigo, só vai quando Deus quer.